আসসালামু আলাইকুম डियर স্টুডেন্টস অফ ইউ আর ভেরি ফাইন আই এম অলসো ভেরি ফাইন টুডে আই এম আই উইল টেক আ ভেরি শর্ট ক্লাস অন চেঞ্জিং সেন্টেন্স এন্ড আই থিংক দ্যাট ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লাস্ট ক্লাস এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু আক্স মি কোশ্চেন ইন দ্য কমেন্ট বক্স তো আমরা প্রিয় স্টুডেন্টরা আজকে আবার কিছু নতুন রুল শিখব আর আমি তো আগের মতোই আবার বলছি যে তোমরা চেঞ্জিং সেন্টেন্সকে যারা কঠিন মনে করো একেবারে যতগুলো রুল আছে হর ইভার রুল ইউ উইল শো মি উইল বি ইজিয়ার টু ইউ ইনশাল্লাহ আফটার মাই টিচিং যে যেই রুলের কথাই তুমি বলো না কেন সেই প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু একটা কৌশল থাকে পড়াশোনার বিষয়ে তোমাকে কিছু বিষয় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে কৌশল থাকতে হবে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এবং সর্বোপরি তোমাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে তাহলে কিন্তু সাকসেস অবধারিত ঠিক আছে ভয় পেয়ে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ করে বইয়ের পিসটা তুমি ই করবা খুলবা সেইভাবে কিন্তু কোনো কিছুই শেখা সম্ভব না যাই হোক তোমাদের গত ক্লাসে আমি শিখিয়েছিলাম যে সিম্পল সেন্টেন্স থেকে তিনটা সিম্পল সেন্টেন্স দেখিয়েছিলাম একটা হলো যে তোমার টু প্লাস ভার্ভ থাকলে সেটাকে তুমি কিভাবে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স করবা অ্যান্ড ভাইস ভার্সা আর একটা হলো অবজেক্ট অংশে অ্যাজেক্টিভ প্লাস ডাউন থাকলে সেটাকে কিভাবে কম্পাউন্ড করবা এবং কমপ্লেক্স করবা অ্যান্ড ভাইস ভার্সা আর একটা হলো যে সাবজেক্ট অংশে অ্যাজেক্টিভ প্লাস ডাউন থাকলে সেটাকে কিভাবে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স করবা অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ভাইস ভার্সাটা আমি অবশ্য খুব ভালো করে দেখাই নাই কারণ তোমাদের বুঝতে পারার কথা যে টু যেখানে টু এর জায়গায় তুমি অ্যান্ড দিয়ে কম্পাউন্ড করলা সেই অ্যান্ড যুক্ত বাক্যকে আবার অ্যান্ড বাদ দিয়ে টু দিলেই কিন্তু সিম্পল হওয়ার কথা সিম্পল বিষয়টা তোমার বুঝতে পারার কথা তারপরেও যদি বুঝতে না পারো যে কোনো ব্যাপার যে কোনো ভাবে যে কোনো লেভেল থেকে কিন্তু তোমাদের বোঝানোর জন্য আমরা সব সময় প্রস্তুত উই আর নট ডিস্টার্বড উই আর নট ইরিটেটেড ফর ইউর আনসারিং দ্য কোশ্চেন্স তুমি প্রশ্ন করার কারণে আমরা কোনোভাবেই বিরক্ত না বরং আন্তরিকভাবে কোশ্চেন করলে সেটা আমাদের ভালো লাগে কারণ তোমাদের ভালো পড়াশোনার জন্যই কিন্তু আমরা ঠিক আছে তাহলে চলো আজকে আমি নতুন কিছু রুল পড়াই দেখো এই বাক্যটা আমরা শুরু করব ইন স্পাইট অফ দিয়ে ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ অর্থ সত্ত্বেও ইন স্পাইট অফ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড ইন স্পাইট অফ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড হি কুডেন্ট হি কুড নট সাকসেড ইন লাইফ এখন একটা ব্যাপার তোমাদের বলি যে অনেক ক্ষেত্রে এই যে সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স এই ধারাবাহিকতা যদি না মেনে আমরা অন্যভাবে করি তাহলে কিন্তু অনেক সময় বেশি সহজ হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু এখানে একটা ফর্মাল ক্লাস নিচ্ছি সেহেতু ধারাবাহিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই আমি তোমাদের পড়াতে চাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটা হলো একটা সিম্পল সেন্টেন্স তোমরা জানো সিম্পল সেন্টেন্সে একটা ফাইনাইট বার্ব থাকে আর এখানে সাকসিড হলো ফাইনাইট বার্ব আর সাকসিডের কুট হলো তোমার অক্সিলারি বার্ব আর এখানে একটা বার্ব আছে ওয়ার্কিং এটা হলো একটা নন ফাইনাইট বার্ব যেহেতু একটা মাত্র ফাইনাইট বার্ব আছে সাকসিড এটা হলো তোমার কি একটা সিম্পল সেন্টেন্স এখন কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে যদি ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট থাকে ডেসপাইট ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট অর্থ সত্ত্বেও ইন স্পাইট অফ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড অনেক কঠোর পরিশ্রম করার সত্ত্বেও হি কুরেন্ট সাকসেড ইন লাইফ সে জীবনে উন্নতি করতে পারেনি এখন এটাকে তুমি কম্পাউন্ড করবো এখন কম্পাউন্ড করার জন্য যে কাজটা তোমাকে করতে হবে যে এখানে একটা কমা থাকবে যদি ভুল না হয় কোশ্চেনে বা বইয়ে ভুল না হলে এখানে সবসময় একটা কমা থাকবে এখন এই পরের অংশটা হুবহু যা আছে তাই থাকবে ঠিক আছে তাহলে যদি পরে থেকে শুরু করি তাহলে তোমাকে এখানে লিখতে হবে হি কোট নট সাকসেড ইন লাইফ পরের অংশ যা আছে তাই আর এই কমার জায়গায় হবে একটা বাট এরপরে আমরা কথা বলতেছি কার সম্পর্কে হি সম্পর্কে তাহলে হিটা আমরা শুরুতে লিখব এরপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাস টেন্সে আছে ভার্বটা আছে পাস টেন্সে আমরা কিন্তু আগে থেকেও এই করতে পারতাম আলোচনা করতে পারতাম আগে থেকেও আমি তোমার সাথে এই করব তোমাকে বুঝাবো যে শুরু থেকেই কিভাবে করবা তোমাদের শুধু তোমাদের সুবিধার জন্য আমি ওখান থেকে শুরু করলাম তাহলে এইখানে হলো যে তুমি কথা বলতেছো হি সম্বন্ধে তাহলে হিটা প্রথমে লিখলা 
এরপরে আইএনজি যুক্ত ভার্বটাকে ওই যে পরের ক্লজে যে ভার্ব আছে ফাইনাইট ভার্ব কুড নট সাকসিড সেই ভার্বের টেন্স অনুসারে লিখবো তাহলে কুড নট সাকসিড এটা আছে পাস টেন্সে সেই জন্য ওয়ার্কিং কে তুমি পাস টেন্সে লিখবা তাহলে হি ওয়ার্ক ভেরি হার্ড বাক্যর লাইনটা মিললো না দেখো হি ওয়ার্ক ভেরি হার্ড বাট হি কুড সাকসেড ইন লাইফ তাহলে দেখো শুরু থেকেও শুরু করা যাবে আর আমি একটু দুঃখিত আসলে অনেক রাস্তা জার্নি করে ক্লাসে ঢুকলাম ঠিক আছে কিছুটা অগ্রসালো এলোমেলো কি কিছুটা দিদা গ্রস্ত আর কি এই জন্যে আসলে কথা বলতে কনফিউজ হচ্ছে তাহলে দেখো ডেসপাইট অথবা ইনি স্পাইট অফ দিয়ে যদি কোনো বাক্য শুরু হয় সিম্পল সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে তুমি সাবজেক্ট হিসেবে দ্বিতীয় ক্লজের যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টকে নিবা অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লজের ভার্বের আগে যেই নাউন বা প্রনাউন আছে সেটা নিবা আর যদি এমন হয় যে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট এরপরে কোনো প্রনাউন থাকে যেমন এখানে হইতে পারত যে ইন স্পাইট অফ হিস এরকম যদি কোনো পসিসিভ প্রনাউন থাকে তাহলে সেই পসিসিভ প্রনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম বসাতে হবে ঠিক আছে যেমন হিস থাকলে হিজের সাবজেক্টিভ ফর্ম হলো হি আবার যদি থাকতো যে ইন স্পাইট অফ মাই তাহলে মায়ের সাবজেক্টিভ ফর্ম আই হইতো আমি কিন্তু সংক্ষেপে বুঝাচ্ছি কারণ একটা অধ্যায় বুঝতে গেলে তোমাকে আশেপাশে অনেক কিছু জানতে হয় সেটা যদি জানো তার জন্য খুবই ভালো আর যারা জানো না তারাও কিন্তু খুব মনোযোগ দিলে তুমি বুঝতে পারবা ঠিক আছে তবে একটু তো প্রবলেম থাকে আর কি কিন্তু তারপরেও যে তুমি আগে পরে কোনো কিছুই জানো না সেই ক্ষেত্রেও মনোযোগী হলে এই অধ্যায় খুব ভালো করে বোঝা সম্ভব যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু বেজমেন্টে দুর্বলতা থাকে তাহলে কি বললাম যে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট অফ দিয়ে যদি কোনো বাক্য শুরু হয় তার কম্পাউন্ড করতে প্রথমে তুমি দ্বিতীয় ভার্বের যে সাবজেক্ট এই যে ফাইনাইট ভার্ব আর কি সেই সাবজেক্টটা এনে বসাবা আর যদি এমন হয় যে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইটের পরে কোনো পসিসিভ প্রনাউন যেমন হিস থাকলে হি মাই থাকলে আই ইয়োর থাকলে ইউ দেয়ার থাকলে দে এরকম করে লিখতে হবে এরপরে আইনযুক্ত ভার্বটা লিখবা তুমি দ্বিতীয় বার্বের টেন্স অনুসারে যেমন কুড নট সাকসিড পাস্ট টেন্স আছে তাহলে ওয়ার্কিংকে আমরা করলাম ওয়ার্ক এরপরে যা আছে হুবুহু তাই লিখবা শুধু কমার জায়গায় একটা বাট লিখে দিবা সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝার জন্য খুব সহজ তবে ভালো করে দেখতে হবে আমি কোথায় কি করলাম তাহলে হি ওয়ার্ক ভেরি হার্ড সে অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছিল বাট হি কুডেন সাকসেড ইন লাইফ কিন্তু সে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেনি উন্নতি করতে পারেনি এটা হলো করলা তুমি কি কম্পাউন্ড করলা এরপরে কমপ্লেক্স করবা খুবই সহজ কমপ্লেক্স করতে তোমার পাঁচ সেকেন্ড লাগবে বোঝার জন্যে যে অ্যান্ড বার্ডযুক্ত বাক্যকে বার্ডযুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে যখন তুমি কমপ্লেক্স করতে চাও বাক্যের শুরুতে দো অথবা অল্দ দিয়ে দেবা ভালো করে খেয়াল করো হঠাৎ করে অন্য দিকে তোমরা কিন্তু অনেক সময় খেয়াল করেছি যে তোমরা ক্লাসে ক্লাস করতে এসে যখন মানে আমাদের এই অনলাইন ক্লাসগুলো করো তোমরা কমেন্ট বক্সে কি করো চ্যাট করো এক ফ্রেন্ডের সাথে আর এক ফ্রেন্ড চ্যাট করো দুষ্টামি করো এটা কিন্তু ঠিক না যারা আর্লি লাইফ যারা আর্লি লাইফটা এইভাবে অবহেলায় কাটাবা তাদের কিন্তু জীবন সত্যি সত্যিই নষ্ট হয়ে যাবে পরবর্তী জীবনে কিন্তু সত্যি সত্যিই তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে সো তুমি বি কেয়ারফুল হও সিরিয়াসলি পড়াশোনা করো ভালো করবা টিচাররা কিন্তু তোমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করতেছে তোমাদের জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করতেছে তোমরা জানো যে শিক্ষকদের কি অবস্থা এখন স্কুলে সব বন্ধ না তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো হেল্প আছে না সরকারের পক্ষ থেকে কোনো হেল্প আছে তারপরেও সত্যি সত্যি দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে কিন্তু টিচাররা এসে এসে তোমাদের ক্লাসগুলো নিচ্ছে এরপরেও আমাদের মনে কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো শোক আফসোস নাই ঠিক আছে আমরা চাই তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো তোমরা রেসপন্স করো তোমরা রেসপন্স করলে ভালো করে পড়াশোনা করলে তারপরেও ভালো লাগবে একটা শান্তি লাগবে আর কি যে একটা জায়গায় আমরা সফল হয়েছে ওরা শিখতে পেরেছে তাহলে আমি কি বললাম যে বাট যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করতে তুমি বাক্যের শুরুতে অ দো দিবা অথবা অল দো দিবা দো এবং অল দো হান্ড্রেড পারসেন্ট এক এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই একটু ডিফারেন্স যা আছে সেটা হলো অল দোটা একটু বেশি ফরমাল আর দোটা একটু ইনফরমাল ঠিক আছে তাহলে দো অথবা অল দো হি ওয়ার্ক ভেরি হার্ড যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল এখানে বাটের জায়গায় একটা কমা হবে যখন তুমি কমপ্লেক্স করবা হি কুডেন্ট সাকসেড ইন লাইফ সে জীবনে উন্নতি করতে পারেনি আর যদি তুমি বলো যে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট অর্থাৎ সিম্পলকে কিভাবে আমরা কমপ্লেক্স করব তাহলে সেই একই কথা বলতে হয় প্রথমে প্রথমে অল দো অথবা দো লিখবা 
তারপরে দ্বিতীয় সাবজেক্ট এনে লিখবা অথবা ওই যে বললাম যে ইন স্পাইট অথবা ডিসপাইটের পরে যদি কোনো পসেসিভ প্রোনাউন থাকে সেটার সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখবা যেমন হিজ থাকলে হি লিখবা মাই থাকলে আই লিখবা দেয়ার থাকলে দে লিখবা ইয়র থাকলে ইউ লিখবা এইভাবে লিখবা লেখার পরে তারপরে খুবই সহজ আইনজিযুক্ত ভার্বটাকে দ্বিতীয় ভার্বের টেন্স অনুসারে লিখবা এরপরে যা আছে সব তুমি লিখে দেবা ঠিক আছে তাহলে এটা এভাবে আমরা কি করতে পারি এই সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স করতে পারি তবে কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করাটা খুবই সহজ এই জন্য আগে তোমরা কম্পাউন্ড করতে পারো রাফ হিসেবে করতে পারো যেই ক্ষেত্রে তোমাদের কম্পাউন্ড করার দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে কম্পাউন্ডটা করে কমপ্লেক্স করতে পারো এরপরে যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা এরপরে আমরা যে রুলটা শিখবো সেটা হলো যে সিম্পল সেন্টেন্সে যদি সময় সূচক কোনো শব্দ থাকে আর আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যে যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট রুল সেই রুলগুলোই আমি তোমাদের পড়াচ্ছি আর একবার যদি ক্লাসগুলো দেখার পরে তুমি বুঝতে না পারো তুমি যদি দুই তিনবার দেখো অবশ্য অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পারবা এতে কোনো সন্দেহ নাই শুধু শর্ত একটাই যে তোমাকে ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করতে হবে এরপরে যেই রুলটা নিয়ে আমরা পড়ব সেটা হলো যে সিম্পল সেন্টেন্স যদি সময় সূচক শব্দ থাকে যেমন হি মেটস মে মেটস মে ইন উইন্টার হি মেটস মে ইন উইন্টার তাহলে সে শীতে আমার সাথে দেখা করে তাহলে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স ইটস আ সিম্পল সেন্টেন্স বিকজ ইট হ্যাজ ওয়ানলি ওয়ান ফাইনাইট বার এটা হলো একটি সরল বাক্য কারণ এতে একটি সমাপ্রিকা ক্রিয়া আছে আর এখানে দেখো এখানে সময় সূচক শব্দ আছে উইন্টার উইন্টার দিয়ে তো সময় বোঝায় শীতকাল এখন এই সিম্পল সেন্টেন্সে যদি সময় সূচক শব্দ থাকে তাকে তুমি কিভাবে কম্পাউন্ড করবা এবং কিভাবে কমপ্লেক্স করবা এটা খুব ইজি প্রথমে সময় সূচক শব্দ এবং তার সাথে যে প্রিপোজিশনগুলো আছে আর্টিকেল বা ডিটার মাইনার আছে সেগুলো বাদ দিয়ে পুরো অংশ লিখবো তাহলে হি মিটস মে এরপরে তুমি অ্যান্ড দিবা যদি কম্পাউন্ড করতে চাও সকল ক্ষেত্রে অ্যান্ড দিবা হি মিটস মি মূল অংশ লিখলে এরপরে অ্যান্ড দিলা এরপরে এখানে সময় নিয়ে তুমি কথা বলবা যেহেতু এখানে সময় সূচক শব্দটা বাদ দিস সাবজেক্ট নিবা ইট এখানে মিট আছে প্রেজেন্ট টেন্স সেই হিসেবে তুমি টু বি বার্ক নিবা অর্থাৎ অ্যামিজারের অ্যামিজার থেকে যেটা মিলে ইটের সাথে সেটা নিবা আর যদি থাকতো এখানে মেট পাস টেন্স তাহলে ওয়াজার নিতা ওয়াজার থেকে যেটা মিল আর কি তাহলে হি মিটস মি অ্যান্ড ইট ইস মূল শব্দ লিখবা সময় সূচক শব্দের ফ্রেজের মূল শব্দ এটা একটা ফ্রেজ যেহেতু একাধিক শব্দ মূল শব্দ লিখবা অ্যান্ড ইট ইস উইন্টার ইন লিখলেও কিন্তু হবে শুধু একটু উনিশ বিশ অর্থটা উনিশ বিশ চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে মূল শব্দটা লিখলে নিরাপদ কারণ অনেক সময় প্রিপোজিশনগুলো লিখলে অর্থটা চেঞ্জ হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় তাহলে এটা কি হলো দেখো হি মিটস মে অ্যান্ড ইট ইস উইন্টার তাহলে যখন আমরা আবহাওয়া অথবা সময় সম্বন্ধে কথা বলি সব সময় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট হয় ইট এটা একটা তথ্য যে আবহাওয়ার সম্বন্ধে কথা বলতে চাইলে যেমন তুমি বললা যে আজকে অনেক গরম তাহলে ইট ইস ভেরি হট থ্রেই এটা বলতে হবে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে ইট ইস রয়নিং থ্রেই এরকম করে আবহাওয়া অথবা সময় নিয়ে কথা বলতে চাইলে সাবজেক্ট ইট হয় আর তাছাড়াও এখান থেকে তুমি বুঝতে পারতেস এরপরে এটাকে যদি তুমি কমপ্লেক্স করতে চাও খুবই সহজ যে অ্যান্ড বাদ দিতে হবে কম্পাউন্ড আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের বেসিক একটা ডিফারেন্স আমি গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে কম্পাউন্ড আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটাই শুধু পার্থক্য সেটা হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অ্যান্ড আর বার্ড এই ধরনের কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশনসগুলো থাকে আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দো অল দো সিনস এস ইফ ডাব্লিউস ওয়ার্ডস ইত্যাদি প্রকারের সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস থাকে তাছাড়া কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই তো এই একটা কথা থেকে যারা বুদ্ধিমান ছেলে মেয়ে তারা কিন্তু একটা কথা নিয়েই যদি একটু ভালো করে ঘাটাঘাটি করে গবেষণা করে এই একটা কথাই সব রুল যদিও এই অধ্যায়টা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আমি দেখছি পড়ানোর সময় পারে আবার অনেকবার এরপরে যতবার ধরি ততবারই ভুলে যায় শিখাই ভুলে শিখাই ভুলে এর অন্যতম কারণ হলো যে তারা রেগুলার প্র্যাকটিস করে না আচ্ছা যাই হোক এখন এটাকে কমপ্লেক্স করব আমি তো বললামই যে বেসিক ডিফারেন্স হলো এইগুলো কম্পাউন্ড অ্যান্ডার বার্ড থাকে আর ওইগুলো তো দো অল দো সিনস এস ইফ এইগুলো থাকে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে দিব আর এখানে যেহেতু সময় বোঝাইছে তাহলে সময় সূচক সাবর্ড ইনিটিং কনজাংশনস হলো হোয়েন এখানে হোয়েন দিয়ে দিলেই হলো তাহলে হি মিটস মি হোয়েন ইট ইস ওয়েন্টার এখন এই হোয়েনটা তুমি মাঝখানেও রাখতে পারো আবার ইচ্ছা করলে তুমি শুরুতেও নিতে পারো কমপ্লেক্স কিন্তু হয়ে গেছে দেখো হি মিটস মি সে আমার সাথে দেখা করে হোয়েন ইট ইস ওয়েন্টার 
এখন হোয়েন নিলা কেন কারণ এখানে সময় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এটা যদি জায়গা নিয়ে কথা বলা হতো তাহলে এখানে নিতে হতো হয়ার ঠিক আছে তাহলে অর্থ বুঝে তোমাকে এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনসটা নিতে হবে এখন এটা তুমি আগে যদি নাও এই অংশটা যে হোয়েন ইট ইজ উইন্টার এরপর একটা কমা দিয়ে হি মিটস মি লিখতে হবে কারণ এইগুলোকে এই যে দো অল দ্য সিনস অ্যাস ইফ যুক্ত অংশটাকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেটিং সাবঅর্ডিনেট ক্লস তোমরা তো আসলে এই বিষয়গুলো স্টাডি করো না তোমাদের পড়াশোনার লেভেলটা তো অনেক লিমিটেড ঠিক আছে এই জন্য আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হয় তাহলে এই অংশগুলোকে কি বলা হয় এই জন্য সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে অনেক সময় অনেক তথ্য দিয়ে যায় এইগুলোকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেটিং সাবঅর্ডিনেট ক্লস আর সাবঅর্ডিনেট ক্লস যদি বাক্যে শুরুতে বসে এই ক্লসের পরে একটা কমা হয় তাহলে এটা আমি তোমাদের লিখেই দেখাচ্ছি যে কেমন হয় দেখো হোয়েন ইট ইজ উইন্টার হোয়েন ইট ইজ উইন্টার হি মিটস মি এই হলো পার্থক্য এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লস প্রধান বাক্যাংশ আর এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লস খণ্ড বাক্যাংশ বা নির্ভরশীল বাক্যাংশ তো এটা শুরু তানলে এখানে তোমার একটা কমা দিতে হবে এটা একটা গ্রামারের গুরুত্বপূর্ণ রোল আর যদি এটা আগে নাও এটা পরে দাও তাহলে কোনো কমা দেওয়ার দরকার নেই তাহলে এখানে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে দুইটা সেন্টেন্স পড়াইলাম দুইটা সেন্টেন্সে তুমি যদি সব মিলিয়ে হিসাব করো ছয়টা রুল হয়েছে ঠিক আছে তা আমি আরেকটা রুল পড়াবো ইনশাল্লাহ তোমাদের আজকে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ঘুরে ঘুরে কথা কিন্তু একটাই এটাই বাস্তব যে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কিচ্ছু সম্ভব না আল্লাহ সন্তুষ্টিও সম্ভব না কারণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাইলে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে ইবাদত করতে হবে অনেক ঠিক আছে আর কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কিছুই সম্ভব না শয়তানের বৈশিষ্ট্য হলো অলসতা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য কঠোর পরিশ্রম করা নবী রাসুল্লাহ সবাই কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন তো অলসতার কোনো জায়গা নাই অলসতার মধ্যে কোনো শান্তিও নাই আর প্রিয় স্টুডেন্টসরা তোমরা কিছু মনে করবে না ইদানিং তোমাদের একটা ধ্বংসাত্মক একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করতেছি সেটা হলো তোমরা গণহারে পাবজি খেলো সারা রাত জেগে দয়া করে এটা খেলো না অলসভাবে এইভাবে সময় অপচয় করা কিন্তু নিঃসন্দেহে শয়তানের কাজ একেবারে আল্লাহ রাস্তে তোমাদের কাছে করো জোর অনুরোধ করি এইভাবে সময়ের এই গোল্ডেন টাইম অফ লাইফ শুড নট বি ওয়েস্টেড জীবনের সোনালি সময়টা এইভাবে নষ্ট করা কোনোভাবেই ঠিক না কোনোভাবেই না ঠিক আছে এখন যদি অনেক বেশি পড়াশোনা করো আল্লাহ তোমাকে অনেক উপরে নেওয়ার কিন্তু একটা সুবর্ণ সুযোগ আছে যাই হোক দেখো উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান সাকসেড ইন লাইফ ইউ ক্যান সাকসেড ইন লাইফ তো সাকসিট হলো সাকসেস নাউনের ভার সাকসিট মানে সফল হওয়া উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ট এখন উইদাউট প্লাস যদি ভার্ট থাকে উইদাউট প্লাস ভার্ট থাকলে সেটাকে তুমি কম্পাউন্ড করবা কীভাবে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি তোমার পরের ক্লোজে ইউ হয় পরের ক্লোজের সাবজেক্ট যদি ইউ হয় আর প্রথমে যদি উইদাউট প্লাস ভারের সঙ্গে আইনজি যোগ থাকে এটাকে কিভাবে কম্পাউন্ড করবা দেখো খুবই সিম্পল পরের বার্ডটা যদি থাকে প্রেজেন্ট টেন্সে এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে এই আইনজিযুক্ত ভার্ডটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে আনবা এনে শেষ পর্যন্ত যা আছে তা হুবহু লিখে দিবা একদম সিম্পল কিন্তু আর অল্প কথাই বোঝাচ্ছি তো যারা ফাঁকি বাস তারা কিন্তু বুঝবা না আর যারা মনোযোগী তারা খুবই মজা পাবা তাহলে উইদাউট প্লা উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইনজি যদি থাকে উইদাউটের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি যোগ থাকলে এবং পরের ক্লজে যদি পরের ক্লস বলতে কি এটাই তো ক্লস এটা তো ক্লস না এটা একটা ফ্রেজ এই যে ক্লস যে ক্লস অর্থাৎ পরের ভার্বের যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটা যদি ইউ হয় তাহলে আইনজিযুক্ত ভার্বটাকে কি করবা এটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে তুমি এটাকে বেইস ফর্মে আনবা বেইস ফর্মে এনে শেষ পর্যন্ত লিখবা হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ার্ক হার্ট ওয়ার্ক হার্ট এখানে কিন্তু একটা অর্ড দিতে হবে কমার জায়গায় কি দিতে হবে অর্ড দিতে হবে ওয়ার্ক হার্ট কঠোর পরিশ্রম করো অর ইউ ক্যান্ট সাকসিড ইন লাইফ দেখো প্রিয় স্টুডেন্টসরা মিলে কি না ওয়ার্ক হার্ট কঠোর পরিশ্রম করো অর ইউ ক্যান্ট সাকসিড ইন লাইফ নতুবা অথবা তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না এখন এটা হয়ে গেল তোমার কি 
কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স করবা কিভাবে এখানে ইট দিয়ে দিবা অর্থাৎ যখন কম্পাউন্ড তুমি করেছো এরপরে কম্পাউন্ড থেকে তুমি কমপ্লেক্স করতে চাচ্ছো সেই ক্ষেত্রে প্রথমে ইট দিবা তারপরে সাবজেক্ট হিসেবে দিবা ইউ ইফ ইউ এখন তুমি প্রথম অংশ যদি নেগেটিভ করো পরের অংশ নেগেটিভ করতে হবে প্রথম অংশ যদি অ্যাফারমেটিভ করো পরের অংশ অ্যাফারমেটিভ করতে হবে দেখো অর্থ কীভাবে মিলে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো এটা উঠে যাবে আর উঠে গিয়ে এখানে হবে একটা কমা ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট তুমি এইভাবেও রাখতে পারো ইচ্ছা করলো ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো দেখো আমি তোমার দেখার জন্য বোঝার জন্য বলতেছি ইউ ক্যান্ট সাকসেস ইন লাইফ তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে পারবে না তাহলে কি অর্থ মিলল যে তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না অর্থ কিন্তু মিলল না তাহলে এইখানে অ্যাফারমেটিভ হলে এখানে অ্যাফারমেটিভ হবে অর্থাৎ প্রথম অংশে নট না থাকলে পরের অংশে নট থাকবে না ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো ইউ ক্যান সাকসেস ইন লাইফ অর্থাৎ এখানে নটটা উঠে যাবে দেখো ইউ ক্যান সাকসেস ইন লাইফ তাহলে হয়ে গেল এটা অ্যাফারমেটিভ হলে ওটাও অ্যাফারমেটিভ এটা নেগেটিভ হলে ওটাও নেগেটিভ হবে যেমন দেখো এখানে তুমি যদি দিতা যে ইফ ইউ ডোন্ট ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ট যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো ইউ ক্যান্ট এখন ক্যান্ট আসবে ইউ ক্যান্ট সাকসেস ইন লাইফ তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না তাহলে দেখো আমরা উইদাউট প্লাস বার প্লাস আইনজি যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্স থাকলে তাকে কম্পাউন্ড করা শিখাইলাম যে আইনজি যুক্ত বার্বের বেস ফর্ম এনে একদম শেষ পর্যন্ত লিখবা কমার জায়গায় শুধু অর হবে আর এই অরযুক্ত কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করবা কীভাবে প্রথমে ইফ লিখবা আর পরের ক্লজে যদি ইউ থাকে তাহলে ইউ লিখবা সাবজেক্ট যা তাই তারপরে তুমি অ্যাফারমেটিভ হলে প্রথম অংশ পরের অংশ অ্যাফারমেটিভ প্রথম অংশ নেগেটিভ করলে পরের অংশে নেগেটিভ হবে তো প্রিয় স্টুডেন্টসরা তোমাদের যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই প্র ই করবা কোশ্চেন করবা কমেন্ট বক্সে জানাবা তো সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকত